So recently, naglabas ako ng vlog kung saan ko uh, shinare sa inyo yung mga gears and equipments na ginagamit ko sa pagbablog. Meron din ako mga ilang tips doon, though random and uh, medyo unsolicited para sa mga uh, gustong mag-vlog, gusto magsimula na sariling channel or siguro kahit doon sa mga nag-start na. Pero like me, baguhan lang and uh, nakakailang linggo or ilang buwan pa lang sa YouTube. After that video, may mga nag-PM sa akin ng mga friends ko. They were asking me about uh, how to edit the video, ano bang mga kailangan pa bukod sa mga sinabi ko rin sa video na yun. So, I decided to push with the parang part 2 nung video na yun. Pero this time, wala akong papakitang gear sa inyo kasi napakita ko na lahat. More on the tips lang. Tips and siguro yung mga... For me, kahit pa paano makakatulong, this is all based on okay, experience. So, hopefully makatulong sa inyo yung mga gustong magsimula ng YouTube channel nila. Or yung mga nagsimula na ng channel nila, siguro nakailang buwan na or nakailang videos sa rin nagagawa. Hopefully, meron akong mga masabi today na makatulong sa'yo. So, kung bago ka sa channel na to, welcome and I hope you consider subscribing. Turn on the notification by clicking on the bell icon below. Para tuwing may bago kong uh, video, you will be notified. So, sa vlog na to, i-share ko lang sa inyo some tips, some uh, insights about YouTube from a 7-month, 8-month old YouTuber like me. If you're interested, stay tuned. This is Rai and welcome to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon are some uh, tips and opinions and insights about YouTube. At least according sa sarili kong experience as a YouTuber. I started this channel September of 2019. Right now, I have a little over 2,000 subscribers. Ito mga nakaraang weeks, ECQ, you know, yung coronavirus global problem yan. Apektado rin ang ads, apektado ang ad revenues, apektado ang mga advertisers mismo. Kaya medyo inevitable yung pagbaba ng revenue sa YouTube. Anyway, hindi naman yun ang pag-uusapan natin. Some tips. So, unang-una is know your content. What do I mean about know your content? Well, especially if you're targeting a specific niche, be sure na alam nyo kung ano yung sasabihin ninyo dun sa topic na yon or dun sa niche na yon or dun sa subject na ilalabas nyo. Like for example ako, uh, I started with sneakers kasi mahilig ako sa sneakers. Ganon din ang gawin nyo. If you are targeting a specific niche, be sure that you know your content. You know the stuff that you will talk about. Hindi ko sinasabing kailangan may mastery kayo agad, pero that's a plus actually. Favorable para sa inyo if you have mastery agad dun sa subject na gagamitin ninyo sa vlog. And actually, may mga ganyan din pumapasok sa YouTube. Yung mga photographer na gagawa ng content about photography. Of course, master nila yung photography. Yung mga makeup artist na gagawa ng makeup channel, of course, nag-aral yung mga yan ng pag-makeup. So, master nila yan. Now, some of you will cite examples like uh, may mga random people that became siguro successful sa YouTube nang walang niche. Wala. Halo-halo lang yung mga content na nilalabas. Well, meron talagang ganun guys. Laging may exemption. Pero, hindi yun applicable sa lahat. If nanonood ka ngayon, tapos eventually after a week or two or after a month, pumutok yung channel mo because of something na mag-trend, then, good for you. Take advantage of that. Ngayon, kung walang ganun mangyari, then, you need to work on your content. This is purely random guys. Ha. Ito mga sinasabi kong uh, tips, sinasabi kong insights are from the top of my head. Hindi talaga ako nag-prepare ng kodigo. Well, siguro dapat nag-prepare ako. Isa yan sa mga pwede kong i-share sa inyo in the future. Yung mga hindi nyo dapat gawin kapag nag-vlog kayo. But anyway, itutuloy ko na to. Nag-shoot na ako. So number two ko is promote your channel. Promote your channel using your social media accounts. If you have Facebook, so post sa Facebook para makita ng mga friends niyo. 
if you have a uh, Facebook page na minamanage, depende kung para sa inyo Facebook page na yun, pero kung wala, pwede kayong gumawa ng Facebook page, sarili nyo Facebook page para doon sa YouTube channel nyo. Pwede nyo rin uh, i-utilize yung mga uh, Facebook groups or communities. For instance, like me, sabi ko nga, nagsimula ako sa mga sapatos. So, meron ako mga group ng sneakers, mga sneaker heads, mga zero collectors yung uh, member. I've utilized that. Ginamit ko yun sa advantage ko to reach people para kahit pa paano, maipakalat ko yung information na Hey, Karay Ikatar has a YouTube channel. Check it out. Of course, kung meron kayong Instagram, kung meron kayong uh, Twitter, uh, yung mga nagti-TikTok, pwede nyo i-promote sa lahat ng yan yung YouTube channel nyo. And vice versa, pwede nyo i-promote yung TikTok nyo, yung Instagram nyo, yung Facebook uh, page or group niyo sa YouTube. Kagaya ko, ito yung Instagram account ko. So, follow me ha. Then, yeah, of course, i-like niyo yung page ko. Oh, okay, so move tayo sa pangatlong uh, masasabi kong tip din para sa mga YouTubers na baguhan lang. Collaborate with other creators. Itong collaboration pwedeng sa mga kapwa nyo uh, vlogger din na nagsisimula pa lang. So, magtutulungan kayo, magtuturoan kayo. Kung ano yung mga analalaman ng isa, ituturo lang sa isa, and vice versa. Pwede rin naman ito sa mga nauna sa inyong YouTuber. Well, napakapalad nyo if makakuha kayo or makapag-collaborate kayo with big YouTubers na. Like, kunwari makakollaborate nyo si Kong TV, makakollaborate nyo si Lloyd Cadena, si Alex Gonzaga, si Rafi Tulfo. Hindi ko lang nakikipag-collaborate si Sir Rafi Tulfo, no? You get what I mean, di ba? Kung meron kayong chance na makakollaborate ng mga uh, malalaki na yung network, do so. Kasi while you're harvesting uh, their flock, while you're sharing their network, nakukuha nyo yung viewers nila. Ganon din siya, nakukuha nyo yung viewers mo. More importantly, yung learning. Yung mga kaya niyang gawin sa YouTube channel niya, sa pagvavlog niya. Even as simple as sa way na pagsasalita niya sa harap ng camera, you can learn things from that. Ganon din siya sa'yo. Ganon dapat dito sa YouTube. Magtutulungan tayong lahat. Sabi nga ni Sir John Inguero, magtulakan tayo pataas kung tayo maghilahan pa ba. So, collaborate and learn from uh, fellow creators. So, move tayo sa number four. Be consistent. Consistency is key sa lahat ng bagay kung tutuusin. Sa trabaho, sa skwela, pag consistent ka, ayos ka. Pero, you need to make sure na tama ang ginagawa mo. Kasi pwede ka rin maging consistent na mali. Pwede ka rin maging consistent na sablay. Pag sa school, pwede ka maging consistent na bagsak. Well, hindi naman maganda yun. So yung consistency na sinasabi ko is dapat, kuha mo na agad yung number one, yung about sa content. Be consistent on that. And another thing with consistency, you need to put out video as often as you can. Of course, hindi naman natin lahat kaya mag daily vlogs. Ibang klase yung mga YouTuber na kaya talaga mag daily vlogs. Ako din mismo na bibilib ako sa kanila. Now, siguro at the very least, put out a video, put out a vlog, kahit once a week lang. You know, uh, YouTube has this algorithm. Uh, YouTube favors those na frequently nag upload ng content. It's because of that, yung channel nila nagigay ng traction. Pag yung channel mo nagigay ng traction, mag attract ka ng viewers. Pag nag-attract ka ng viewers, maraming manonood. Pag maraming manonood, maraming ad revenues. That's good for YouTube, that's good for the advertisers, and that's good for the creators. And it started with the creator being consistent in putting out content ng mas madalas. So that's number four, be consistent. Yung number five ko medyo mahaba. Actually, dati nga gusto ko tong gawin na isang video lang. Sana naman, kahit pa paano, I will make sense. And sana may makuha kayo. Bigyan ko lang kayo ng parang overarching concept nitong number 5 ko. It's review, evaluate, improve, and repeat. Review, evaluate, improve, and repeat. So, putting it simply, review mo yung trabaho mo, evaluate what's good, what's bad, eliminate what's bad, of course, and uh, multiply what's good. That way, you will improve your work sa mga susunod mong content ay put up. Then, repeat the process. Kaya ko sinabing overarching concept siya kasi meron ako mga subgroup niyan. So, yung number 5 ko, natin ko pa siya sa tatlo. 
So, una is listen to yourself. Ang una mong audience is sarili mo. So, panoorin mo yung sarili mo muna. Kapag merong part ng video mo na medyo nakikringe ka, medyo naiilang ka na, pat ganun yung mukha ko doon sa part na yun, pat ganun yung pagsasalita ko, pat ganun yung boses ko. So, yun ang re-reviewin mo, evaluate. So, tanggali mo yung mga ayaw mo, tapos itira mo and i-multiply mo yung mga gusto mo. That way, you will improve your content sa video number 2. Then, video number 2, panunoorin mo uli yun, you will repeat the process. So, watch it, review, evaluate, tanggal ang negative, multiply ang positive, put out the content again, this time improve na, that's video number 3, and so on. Ngayon, yung pangalawang subgroup dyan sa number 5 ko is look at the comments, listen to the comments, or read the comments. Hindi mo pala pwede mapakinggan yung comments. So, so, read the comments. You get what I mean. So, listen to the comments, guys. Especially if bago lang kayo, tapos makakuha kayo ng sabihin nating like 50% worth ng subscribers nyo nagko-comment sa video nyo. Basahin nyo yung mga comments. Of course, meron kayong mga friends dyan na magsasabi na ah, bro, nice work, good job, nice video, nice vlog. Pero meron meron dyan, napapansin, pupuna, mabibigay ng comment about the way you talk, about the way you present, about the way you edit, and it's okay. Pakinggan nyo lang yun. And even if uh, dumami na yung subscribers mo, let's say, you hit the first 100 or first 500, importante pa rin, basahin mo yung comments and check on those comments sa tingin mo, makakatulong sa'yo. May katwiran sila sa sinasabi nila and kailangan mong i-apply yung sinasabi nila sa mga susunod mong content. And the last one dito sa number 5 is analytics. Yes, fellas, analytics, the numbers. Wala tayong magagawa kundi pag-aralan ang analytics. Dito mo makikita kung anong video mo yung pinapanood. Ilang minutes nila pinapanood yung video mo. Nag-put out ka ng 10 minute worth of video, 3 minutes ang pinapanood nila sa video mo. Bakit kaya? Ano ba nangyayari sa 3rd minute mark mo? Pag na-determine mo yun, improve it sa mga susunod the vlog. Nagkita mo dyan yung video na nagpapasok sa yung subscribers. Anong video ko ba pumasok yung sobrang dami kong subscribers? Anong video ko ba yung sobrang tumatabo ng views? Eventually, pag na-monetize ka na, makikita mo anong video ko ba yung sobrang magpasok sa akin ng views na nag-generate ng malaking revenue. So, analytics is your friend. Kailangan mong i-treasure yung friendship mo sa analytics na yan. Diyan din lumalabas yung mga copyright claim at yung mga strikes. Sa channel na to, meron na akong dalawang copyright claim. Wala pa akong strikes. Pero yung isa kong copyright claim, demonetize na yung video na yun. Hindi apektado yung channel, wala akong hits, wala akong strikes. Pero yung specific video na yun, hindi siya pwedeng i-monetize. While the other one was uh, monetized, pero parang kalahati lang, or basta a certain percentage lang yung makukuha ko from the revenue of that video. Kasi merong music doon na kahit kami mismo nag-perform at kumanta, eh kiniklaim nila na ah, copyrighted daw nila yun. So, i-review ko pa kung ano yung mga guidelines sila pagdating sa song covers. Yun! Yun yung mga uh, tips, opinions, insights na pwede kong ma-i-impart sa inyo. Siguro bigyan ko lang kayo ng pang-bonus, no? Uh, yung iba sa inyo na gumagamit ng uh, smartphones sa pagbablog or gumagamit ng mga uh, camera na may screen yung pwede mong i-flip yung screen na para may para nakikita mo yung display um, be sure lang na nakatingin kayo sa lente or dun sa mismong camera wag sa display para tuloy hindi ka nakatingin sa kausap mo so, mas maganda kung nakatingin ka mismo sa lente ng camera isa pang bonus tip manood kayo ng mga youtubers manood kayo ng mga how to's manood kayo ng mga tutorials Si Sir John Nguero, nabanggit ko siya kanina, sobrang laki na naitulong niya sa pagsisimula ko ng YouTube channel kasi sa kanya ko napanood yung uh, smartphone vlogging setup. Akin tulong ng mga vlogs niya nung nagsisimula ako ng YouTube. And uh, 100,000 subscribers, mahigit na siya ngayon. So, so Sir John Nguero, hindi ko alam kung makapanood mo to pero congratulations sa'yo. And congratulations sa banda ni Mayor. Sana maging successful pa ng gusto yung banda ni Mayor. So, nabanggit ko na rin yung banda ni Mayor. Mayor TV, congratulations din sa channel mo, sa success, and uh, more blessings to come. Bruta, abrut talaga. And yung last bonus tip siguro, masasabi ko lang, huwag kayong matatakot pumalpak sa mga una nyong tries. Lalo na unang-unang video. Kung alam nyo lang kung ano yung tura ng unang video ko, hi, kahit pa paano naman nag-improve na ngayon. 
to 7 months, 8 months na ako sa YouTube kaya ito paano nag-improve na yung video quality ko ngayon yung sound quality, the way I talk the way I express myself kumusubok pa nga kung uh, gumawa ng mga all English vlog eh. pero kailangan pa mag-insayo so yun lang muna tayo ngayon guys if you're new to the channel, please subscribe turn on the notification by clicking on the bell icon yung bell icon dyan, i-click nyo yan para manonotify kayo to may bago akong content as I said earlier, I usually do sneaker related vlogs and paminsan-minsan may mga ganito akong video na very very random yung topics so maraming maraming salamat sa panonood hope you guys are safe and secured and healthy so ingat kayo lahat God bless you and I'll see you on the next one salamat salamat